Si estás pensando hacer tu primer camino y todavía no tienes claro cómo hacerlo, puede ser que, por falta de experiencia y conocimiento, cometas errores en la planificación de los cuales te vas a arrepentir durante mucho tiempo. Bienvenidos a Aventuras al pie de página, soy Esteban, su guía de hoy y en este video les voy a explicar cuáles son esos posibles errores y cómo evitarlos. Si ya has hecho un camino, deja tu experiencia y tu peor error en los comentarios y así ayudarás a otros peregrinos a tener un mejor camino. Error número 1. Empezar demasiado cerca de Santiago. Este es el error más común. Permítanme hacer una analogía. Empezar el camino muy cerca de Santiago es como empezar a ver una serie por el último episodio o empezar un libro por el capítulo final. Todas las cosas interesantes ya pasaron y lo único que queda es la resolución del destino de los personajes. Se dice que el camino se puede empezar en cualquier parte, pero eso es una verdad a medias. Hay puntos de comienzo muy claros. Oviedo para el camino primitivo, Ferrol para el camino inglés, la frontera con Francia para el camino francés, el aragonés, el del norte y el vasco del interior. Mi primer consejo es empezarlo lo más lejos posible. Desde el principio, cuando sea claro dónde comienza, o bien desde otro país. Aún cuando necesites partir, el camino en múltiples viajes y en múltiples años para llegar a Santiago. Y aclaro, en mi opinión, todas las cosas épicas del camino se viven antes de llegar a Galicia. Lo que nos lleva al error número 2. Hacer el camino por pocos días. Hay gente que hace el camino los fines de semana, otros que empiezan cerca de Santiago y otros que por no tener más vacaciones no pueden tomarse más días. Hay cuestiones externas que nos restringen nuestro tiempo libre, pero teniendo la libertad de elegir, existen varias razones por las cuales hacerlo por pocos días es una mala idea. La primera es por la adaptación del cuerpo al ejercicio intenso, que necesita de varios días para que el cuerpo deje de doler. Supongamos que tu cuerpo necesita 7 días para adaptarse, en mi caso más. No es lo mismo hacer un camino de 30 días donde vamos a tener 7 días malos y 23 buenos, que 3 caminos de 10 días donde vamos a tener 21 días malos y 9 buenos. La segunda es una mayor intensidad y compresión temporal. Mientras más días estemos en el camino, más es el factor de distancia temporal. Una semana en el camino pueden equivaler a 3 semanas del mundo rutinario. La tercera es que tiene un efecto terapéutico. Ayuda a un montón de personas a recuperarse de momentos trágicos de su vida, a aclarar ideas y a reconectar con otras personas. Y para conseguir estos beneficios es necesario tiempo. De la misma forma que una sola sesión con el psicólogo no te va a curar de todas tus traumas. Así que el consejo número 2 es ir la mayor cantidad de días posible. Y volviendo al tema del ejercicio, pasamos al error número 3. No prepararse físicamente. El camino sin transporte de mochila es mucho más duro de lo que se pueda explicar y la gente subestima mucho el desgaste, el cansancio y el dolor que produce. No entrenar antes te hace más susceptible a lesiones que te impidan seguir y que tengas que abandonarlo prematuramente. También incrementa la tentación de querer tomarte buses y saltearte etapas. Así que mi consejo es ir entrenado lo mejor posible. Eso implica, antes de empezar el camino, hacer caminatas progresivas más largas, 10, 18, 25 kilómetros por ejemplo, durante varios días, idealmente seguidos o lo más seguido posible con la mochila armada y con el cansado de senderismo. Esto, además de preparar el cuerpo, sirve también para probar si la mochila es cómoda o si necesita ajustes, así también como para comprobar que el calzado no crea rosaduras. Y volviendo al ejemplo anterior, si tu cuerpo necesitaba 7 días para adaptarse, con preparación puede ser que lo reduzcas a la mitad o menos. Y hablando de la mochila, una mochila mal armada puede hacer que tu camino sea una pesadilla y es un error costoso de corregir, cualquiera sea la razón, tanto por tener que tirar cosas innecesarias o enviarlas por correo a tu casa, o bien por tener que comprar cosas necesarias sin poder fijarnos mucho en los precios. Eso siempre y cuando haya tiendas y puede ser que no las haya. Preparamos un video donde explicamos cómo armar la mochila y qué cosas deberías considerar llevar, así como consejos generales. Dejamos un enlace al final de este video y otro en la descripción para que lo veas más tarde. El quinto error es tener una fecha rígida de finalización. Este es un error muy común y muy complicado de evitar por las exigencias de la vida cotidiana, desde no tener más días de vacaciones a tener un pasaje de avión o de tren comprados que no se pueda cambiar. En un mundo ideal deberías poder volverte cuando sientas que tu camino acabó, de dejarlo porque sientes que el camino no es para ti o te has lesionado o bien continuar caminando porque el cuerpo y el alma te lo piden. Mi consejo es que, en la medida de lo posible, no te comprometas con una fecha de finalización. Posterga la compra del pasaje de regreso lo más posible y evita compromisos en esas fechas. Imagina el mejor escenario posible y planea para eso. El error número 6 es hacer el camino francés y sobre todo en Galicia. Sé que esto puede resultar controversial, porque el camino francés es el más culturalmente relevante y hasta me atrevería a decir que tiene más sitios de interés cultural que todos los demás caminos combinados. 
Pero el camino francés está muy comercializado y muy masificado, y ha perdido mucha autenticidad. Además, esa masificación se incentifica en el último tramo al punto que se pierde todo el espíritu del camino y todo el encanto. Las cosas buenas del camino, como la camaradería, la familiaridad y aún los albergues parroquiales y de donativo, todo eso desaparece. Así que, respecto a esto, tengo varios consejos. El primero es hacer cualquier otro camino que no sea el francés, porque todas las demás alternativas, aún siendo más populares que hace unos años, son mucho más auténticas. Si decides hacer otra variante, elige una de acuerdo a los días que dispones. Si solo dispones de 4 o 5 días, te recomendarías que hagas el camino portugués desde la frontera o el camino inglés desde Ferrol. Si dispones de 10 o 11 días, tienes muchas más opciones. Te recomendaría el camino primitivo o el camino portugués desde Oporto, el de la costa o el interior, el Sanabrés o bien una parte de un camino más largo como del camino del norte o de la vía de la plata. Y si quieres hacer el camino francés de todas formas y llegar a Santiago, te aconsejo que hagas lo menos posible la parte en Galicia y que utilices una alternativa menos concurrida. Por ejemplo, desde Sarria es posible desviarse a Monforte de Lemos para caminar por el camino de invierno. Esta alternativa está recomendada por Bronce y parece interesante. E implica un bus, un tren o bien un día extra de caminata. En Ponferrada es posible tomar el camino de invierno, en León es posible tomar el camino del Salvador y luego el Primitivo o el del Norte, y en Astorga se podría tomar la Vía de la Plata, caminar al revés hasta Granja de Moruela y ahí tomar el camino San Abrés. El séptimo error es pensar que la meta es llegar a Santiago. La llegada a Santiago es un momento definitivamente agridulce. Por un lado es bonito porque te has propuesto una meta muy difícil y la has cumplido, y es una experiencia que hay que vivir al menos una vez. Pero también es muy triste. Significa el fin de una experiencia maravillosa e intensa y despedirte de gente con la que has desarrollado un vínculo muy intenso y que probablemente no vuelvas a ver en tu vida. La meta del camino es disfrutar de cada día al máximo y de valorar cada momento. Mi consejo es que priorices vivir la experiencia lo más completa posible y no consigue una compostelana. El Camino de Santiago es una de las experiencias más transformadoras que puede vivir una persona adulta. Es una oportunidad única de convivir armoniosamente con gente de diferentes culturas de todo el mundo. Y además es bastante asequible estando al alcance de mucha gente. Es por eso que, en mi opinión, la peor razón absoluta para hacer el Camino de Santiago es por el estatus que confiere haberlo hecho y además intentar hacerlo con el menor esfuerzo posible. Muy lamentablemente existe una saturación en los últimos días por gente que quiere el reconocimiento sin el esfuerzo y esa actitud arruina la experiencia para todos. Lo triste y tonto es que este estatus se acaba tan solo preguntando ¿desde dónde? Porque las respuestas Sarria o Sebreiro no solo no van a generar el reconocimiento o admiración que esta gente busca, sino que van a generar activo desprecio de la gente que hizo el camino desde lejos y que no lo pudo disfrutar en los últimos días. Y con toda la razón. Pero bueno, si aún lo quieres hacer por postureo, en vez de darte un consejo, te hago una pregunta. ¿Qué suena más impresionante? ¿Responder que lo empezaste en Sarria o en otro país como Francia? Un abrazo a todos y buen camino.